അപ്പോൾ അറുപതാം സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന് തിരശ്ശീല വീഴാൻ ഇനി മണിക്കൂറുകൾ മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത് ഈ കലോത്സവ കാലത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് കാസർഗോഡ് പോകാൻ നേരിട്ട് പോകാൻ സാധിച്ചെങ്കിലും ഈ ടി ടി എസ് സംവിധാനത്തിലൂടെ ഈ അവതാരകരായി ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ അവിടെ അനൂജ അവിടെ നിന്ന് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അനൂജയ്ക്കൊപ്പം അവിടെ ചേരാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കലാകാരന്മാരും കലാകാരികളൊക്കെ ഇവിടെ സ്റ്റുഡിയോയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊരു ടെക്നോളജിയുടെ മാന്ത്രിക വിദ്യ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് പോയിന്റ് നിലയാണ് അറിയാനുള്ളത് ഇന്ന് നടന്നിട്ടുള്ള ജനപ്രിയ ഇനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ വേദികളാണ് ഇപ്പോഴും സജീവമായി കലാപ്രകടനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്കൊപ്പം കലാപ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കാനായി ഏതെങ്കിലും കൂട്ടുകാർ കൂട്ടുകാരികൾ ചേരുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെയാണ് അനുജയുണ്ട് നമ്മളോടൊപ്പം അല്ലേ റിജിത് നമുക്ക് പോകാം അനുജ ഇനിയിപ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് മണിക്കൂറുകൾ മാത്രമാണ് കലാകിരീടം ആർക്ക് സ്വന്തമാകും എന്നറിയാൻ ബാക്കിയുള്ളത് താരതമ്യേന ഇന്ന് മത്സര ഇനങ്ങളും കുറവാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളെ അതെ ഇപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ അപ്പീലുകളിലേക്കൊക്കെ ഫോക്കസ് പോകുന്നുണ്ട് ഈ വാശിയേറിയ പോരാട്ടമൊക്കെ ആയ സാഹചര്യത്തിൽ എന്താണ് ഏതൊക്കെ ഇനങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ സജീവമായി അരങ്ങിൽ നിൽക്കുന്നത് എന്താണ് അവിടെ നിന്നുള്ള കാഴ്ചകൾ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ റീജിത്ത് ആൻഡ് ഗോപികൃഷ്ണൻ നിങ്ങളെ വീണ്ടും കാണാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മുടെയും അവസാന ദിനമാണ് ഇത്തരത്തിൽ ടി ടി എസ് സാങ്കേതിക വിദ്യ നമ്മൾ വിജയകരമായി പരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പ്രേക്ഷകർക്കൊക്കെ ഒരു അത്ഭുതം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യയിലൂടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമൊക്കെ പ്രതിഭകളെയും നിങ്ങളെയും ഒക്കെ കൊണ്ടുവരികയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്തായാലും ഇന്നിപ്പോൾ അത് അവസാനിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ സങ്കടമുണ്ട് എങ്കിലും ഇപ്പോഴത്തെ പോയിന്റ് നില ഏറ്റവും ഒടുവിലായി പോയിന്റ് നില മാറി മറിയുകയാണ് ഗോപികൃഷ്ണൻ റീജിത്ത് ഇപ്പോൾ പാലക്കാട് തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്ന് പോയിന്റുമായി ഏറ്റവും മുന്നിലാണ് കോഴിക്കോട് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപത് പോയിന്റ് അതായത് രണ്ട് പോയിന്റിന്റെ വ്യത്യാസം കണ്ണൂർ മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് ക്ഷമിക്കണം കണ്ണൂരും കോഴിക്കോടും രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപത് പോയിന്റ് ആണ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോൾ തൃശ്ശൂരാണ് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് പോയിന്റ് അല്പസമയം മുൻപ് കോഴിക്കോടായിരുന്നു ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അത് മാറി പാലക്കാട് ലീഡ് പിടിച്ചിരിക്കുന്നു രണ്ട് പോയിന്റിന്റെ ലീഡ് തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്ന് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപത് കോഴിക്കോട് അത്തരത്തിലേക്ക് ഇപ്പോൾ മത്സരങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട് ചില വേദികളിലെ മത്സരങ്ങൾ അവസാനിച്ചു അതായത് നാടോടി നൃത്തം ആൺകുട്ടികളുടേത് അവസാനിച്ചിട്ടുണ്ട് മദ്ദള മത്സരം അവസാനിച്ചിട്ടുണ്ട് മാർഗം കളി മത്സരം ഇപ്പോൾ പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട് അത് അല്പസമയത്തിനകം അവസാനിക്കും എന്റെ പിന്നിലുള്ള വേദിയിലും നാടോടി നൃത്ത മത്സരങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ അവസാന ദിനമാണ് എന്നുള്ളത് ഒപ്പം തന്നെ ഇന്ന് ഒരു അവധി ദിനമാണ് എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ തിരക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം ഇന്നത്തെ വൈകുന്നേരം അവിടെ അനുഭവപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലേ അതിനുള്ള ഒരു അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സൂചന തന്നെയാണോ മനസ്സിലാവുന്നത് ആ വലിയ ആൾക്കൂട്ടമൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ പോയിന്റ് നിലയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് കേട്ടോ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപത് പോയിന്റുമായി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്ന് പോയിന്റുമായി ഇപ്പോൾ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് പാലക്കാട് ജില്ലയാണ് തൊട്ടു പിന്നിലുണ്ട് റിജിത്ത് കോഴിക്കോടും കണ്ണൂരും തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപത് പോയിന്റുമായി അതിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്നാം സ്ഥാനം എന്ന് നമുക്ക് പറയാവുന്ന അത് തൃശൂർ ജില്ലയാണ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ളത് അപ്പോൾ കലോത്സവ വേദികൾ മാർഗം കളി നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ പോയിന്റ് നിലയിലുള്ള അവസാന നിമിഷത്തിലെ ഈ വാശിയേറിയ പോരാട്ടം അതിൽ പാലക്കാട് നടത്തിയ ഒരു കുതിപ്പ് പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയേണ്ടത് തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം ആദ്യത്തെ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു ഇഞ്ചോടിഞ്ചു പോരാട്ടത്തിൽ പാലക്കാട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ പിന്നീട് പാലക്കാട് അതിലേക്ക് കയറി വരികയും പാലക്കാടിൻ്റെ ഒരു കുത്തകയാണ് സാധാരണ അത് ഇത്തവണയും പാലക്കാട് കാണിച്ചു പാലക്കാടിൽ നിന്നുള്ള മിടുക്കന്മാരും മിടുക്കികളും ഒക്കെ വളരെ നന്നായി തന്നെ പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മത്സര ഇനങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് ദീപക് മലയമ്മ ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധിയുണ്ട് ദീപക് ഏത് വേദിക്ക് മുന്നിലാണെന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കാം ദീപക്കിനോട് ദീപക് ദീപക് മാർഗം കളി മാർഗം കളി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ആ സ്റ്റേജിൽ ഇപ്പോൾ തിരശ്ശീല വീണു ദീപക് മലയമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് പോകാം ദീപക് ഇപ്പോൾ നാടോടി നൃത്തം നടക്കുന്നുണ്ടൊരു വേദിയിൽ മാർഗം കളി നടക്കുന്നുണ്ടൊരു വേദിയിൽ ആ ദീപക്
ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ വേദി അതായത് പ്രധാന വേദിക്ക് തൊട്ട് മുൻപിലാണ് പി കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ വേദിക്ക് തൊട്ട് മുൻപിലാണ് ഇവിടെയാണ് അല്പസമയം മുൻപ് നാടോടി നൃത്ത മത്സരം അവസാനിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഇവിടെ നിൽക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാഞ്ഞങ്ങാട്ടുകാർ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു കലോത്സവത്തെ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരാൻ കൂടി വേണ്ടിയാണ് നമുക്കൊരു പക്ഷേ ആ ഒരു വേദിയുടെ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും അവിടെ മത്സരം കഴിഞ്ഞുവെങ്കിൽ പോലും ആളുകൾ അത്ര പെട്ടെന്ന് മാറി വരാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല അവരവിടെ തന്നെ നിൽക്കുന്നു ഇനി മറുവശത്തേക്ക് അതായത് ഇവിടെ ഒരു ഹൈവേ ഇതിന് ഈ ഒരു വേദിക്ക് തൊട്ട് മുൻവശത്തും കൂടി കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ഹൈവേയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ജനക്കൂട്ടം ഇപ്പോഴും തിങ്ങി നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നിലവിൽ കൊടിമരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നാണ് ക്യാമറമാൻ ബിനേഷ് ബാബുരാജ് ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതേ ഒരു വശത്ത് നോക്കിയാൽ അറിയാം അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ജനങ്ങൾ ഈ ഒരു കലോത്സവത്തെ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും പോയിന്റ് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നേരത്തെ അനുജ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഒരു പോയിന്റിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പോയിന്റിൻ്റെയും ഒക്കെ വ്യത്യാസത്തിലാണ് വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു മാറ്റം മത്സരത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ കോഴിക്കോടായിരുന്നു ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് എങ്കിൽ പിന്നീട് അത് കണ്ണൂർ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ വരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പാലക്കാട് ഏറ്റവും താഴെ നിന്നും ഒരു കുതിച്ചു ചാട്ടം നടത്തിക്കൊണ്ട് ഏറ്റവും മുകളിലേക്ക് വരുന്നു അത്തരത്തിലും പാലക്കാട് ഇപ്പോൾ നേരിയ വ്യത്യാസത്തിൽ അല്ലെ രണ്ട് പോയിന്റിന്റെ വ്യത്യാസത്തിലാണ് പാലക്കാട് ഇപ്പോൾ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ളത് തൊട്ട് പിന്നാലെ കോഴിക്കോടും കണ്ണൂരും ഇപ്പോ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപത് പോയിന്റുമായി തൊട്ട് പിന്നാലെ അല്ല എത്രയാണ് കണ്ണൂരും തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപത് പക്ഷേ കണ്ണൂർ മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ് നിലനിൽക്കുന്നതെന്ന് മാത്രം വ്യക്തിപരമായി എന്നോട് ചോദിച്ചില്ലേ ഏത് ജില്ലയ്ക്ക് കലാകിരീടം നേടണം എന്നാണ് തീർച്ചയായും സമാനമായ ചോദ്യം ദീപക്കിനോട് ചോദിച്ചാൽ ദീപക്കും പറയാ അതായിരിക്കും ദീപക്കും കോഴിക്കോട്ടുകാരനാണ് ദീപക്കിന്റെയും ആഗ്രഹം കോഴിക്കോട് ജില്ലയ്ക്ക് ഒന്നാം സ്ഥാനം കിട്ടണം എന്നായിരിക്കും ഇതാണ് റീജിത്ത് പറയുന്നത് കേട്ടോ ദീപക്കിന് അങ്ങനെ ആഗ്രഹം ദീപക്കിന്റെ ജില്ല കോഴിക്കോടാണല്ലോ കോഴിക്കോട് ഒന്നാം സ്ഥാനം കിട്ടണം എന്നായിരിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അല്ലേ സത്യം പറയാതെ തീർച്ചയായിട്ടും കോഴിക്കോട് കപ്പ് അടിക്കുമെന്ന് അല്ല സത്യമായിട്ടും ഞാനും കോഴിക്കോട് ഒരു കപ്പ് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ കുറെ ആളുകൾ കൂടി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അവരടുത്ത് നമുക്കൊന്നും ചോദിച്ചു നോക്കാം ഇത്തവണ ആരെ കപ്പ് അടിക്കുക എന്നുള്ളത് അറിയാവോ പാലക്കാട് കണ്ണൂർ കോഴിക്കോട് മൂന്ന് പേരും നിൽക്കുന്നുണ്ട് കോഴിക്കടാവാൻ സാധ്യത തോന്നുന്നു ഏതാരായിരിക്കും ആരായിരിക്കും കപ്പ് അടിക്കുക കാസർഗോഡ് അടിക്കണം എന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹം പക്ഷെ നടക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ല ആദിദേയറാണ് പക്ഷെ അടിക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ല എന്ന് പുള്ളി എന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കോഴിക്കോട് വിട്ട് കൊടുത്തില്ല ഒരു വ്യാഴോട്ടക്കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴിഞ്ഞ തവണ പിടിച്ചതാട്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ തവണ പിടിക്കും കോഴിക്കോട് ആരായിരിക്കും ജയിക്കും ഈ തവണ ആരായിരിക്കും കോഴിക്കോട് സപ്പോർട്ട് ഗോപീന്ദ്രൻ ഇത് കേട്ടല്ലോ കാസർഗോട്ടുകാർ പോലും കണ്ണൂർ കോഴിക്കോടിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആരായിരിക്കും ഈ തവണ ജയിക്കുക കോഴിക്കോട് കണ്ണൂർ പാലക്കാട് മൂന്ന് പേരാണ് ഇപ്പൊ നിലവിൽ കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട് ഇവിടെ സംഭവം പരിപാടി നടക്കുന്നത് കാഞ്ഞങ്ങാടാണ് കാസർഗോഡാണ് പക്ഷെ കോഴിക്കോടിന്റെ ആരാധകർ ഒരു വലിയ കൂട്ടം ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അത് ദീപക് അവിടെ സംശയമുണ്ട് അല്ല അല്ല തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ആരായിരിക്കും തവണ ജയിക്കുക നിങ്ങൾ ഇവിടുത്തുകാരാണോ കാസർഗോഡുകാരാണോ ആര് ചെയ്യും നമ്മ ഇവിടെ തന്നെ പക്ഷെ കോഴിക്കോട് കൊണ്ടുപോകും ആ രീതിക്കാണ് അവർ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മള് ആര് ജയിച്ചാലും ഇതിനകത്ത് സത്യത്തിൽ ദീപക് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ജയവും തോൽവിയും അല്ലല്ലോ എല്ലാം എല്ലാവരും നല്ല സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഇതിന്റെ ഭാഗമാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് ഈ പ്രധാന വേദിക്ക് മുന്നിൽ നിന്ന് ദീപക് നൽകുന്ന ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം കാഞ്ഞങ്ങാട്ടുകാർ കാസർകോട്ടുകാർ എത്ര ആവേശത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ കലോത്സവത്തെ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് എത്രത്തോളം ആത്മാർത്ഥതയോടു കൂടിയാണ് ഇതിൽ ഭാഗമാകാൻ അവർ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് കാരണം ഇന്നൊരു ഞായറാഴ്ച ദിവസമാണ് ആളുകൾ എല്ലാവരും തന്നെ ഈ കലോത്സവ പറമ്പിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ട് ആ ഈ കുട്ടികൾക്ക് പ്രോത്സാഹനം നൽകാൻ പിന്തുണ നൽകാൻ അവരുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് സാധിക്ക
ഇപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് കൂടുതൽ ആളുകൾ ആദ്യം വരിക പ്രധാന വേദിയിൽ പിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഇനങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെയാണുള്ളത് നോക്കി അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും അല്ലെ അവിടെയാണ് ഒരു രണ്ടര മൂന്ന് മണിയോട് കൂടി മത്സരങ്ങൾ പൂർത്തിയാകും ഈ നിലയിലാണെങ്കിൽ എന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എനിക്ക് ഏറെക്കുറെ സമയക്രമം ഈ പാലിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് സാധാരണ ഈ നാടക മത്സരമൊക്കെ പുലർച്ചെ നാല് വരെയൊക്കെ നീണ്ടുപോയി എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ടോ രാത്രി വൈകിയിരിക്കേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട് നാലര വരെയൊക്കെ മേക്കപ്പ് കെട്ട് ഈ നൃത്ത ഇനങ്ങൾക്കൊക്കെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇരിക്കുന്നത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായി അത് വാർത്തകളൊക്കെ ആയി വരാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇത്തവണ ഒന്നര വരെയോ മറ്റോ മത്സരം നീണ്ടുപോയി എന്നുള്ളത് ഒഴിച്ചാൽ പരാതികൾ തന്നെ കുറവാണ് നമുക്ക് അനുജയിലേക്ക് പോകാം അനുജ ഈ കലോത്സവ വേദിയിൽ സാധാരണ ഉയർന്നു വരുന്ന ചില പരാതികളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ശ്രീജിത്ത് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് സമയക്രമം പാലിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നതാണ് പിന്നെ രണ്ട് അപ്പീലുകളുടെ ഒരു പ്രവാഹമാണ് മൂന്ന് ഈ നാടകം പോലെയുള്ള വേദികളിൽ സാങ്കേതിക സൗകര്യങ്ങളും സഹായങ്ങളും കിട്ടാറില്ല വേണ്ടത്ര അത് അവർക്ക് പിന്നെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് കിട്ടിയില്ല എന്നൊക്കെയുള്ള പലതരം പരാതികൾ കലോത്സവ വേദികളിൽ ഇപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോഴും ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പരാതികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത്തവണ ഈ കാഞ്ഞങ്ങാട്ടെ കലോത്സവത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഗോപികൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഏതൊരു കലോത്സവം എടുത്താലും അതൊക്കെ കലോത്സവത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണോ എന്ന രീതിയിൽ കണ്ടാൽ ഇതും ഇവിടെയും അത്തരത്തിലുള്ള പരാതികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ വലിയ പരാതികളൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെയാണ് ഗോപികൃഷ്ണൻ അറുപതാമത് സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം സമാപിക്കാൻ പോകുന്നത് നാടക വേദിയിൽ ഒക്കെ ഈ ശബ്ദ നിയന്ത്രണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആദ്യ ദിവസം തന്നെ ഒരു ചെറിയ സംഘർഷാവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്ന രീതിയിലുണ്ടായി അത് കാണികൾ തന്നെ അതിൽ ഇടപെടുകയും അവർ അത് നിർത്തിവയ്പ്പിക്കുകയും പിന്നീട് ആ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം പരിഹരിക്കപ്പെട്ടിട്ട് മത്സരം നല്ല രീതിയിൽ പുരോഗമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി അത്തരത്തിൽ ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ സാങ്കേതികമായി ഉണ്ടാകുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഇക്കുറിയും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വൈകുന്നത് അത് ആദ്യ ദിവസമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു വൈകുന്ന ഒരു കാഴ്ച നമ്മൾ കണ്ടത് അന്ന് സംഘനൃത്തം പുലർച്ചെ രണ്ട് മണി വരെ സംഘനൃത്തം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ രീതിയിലേക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ ഒക്കെ വൈകുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാത്രമാണ് കണ്ടത് പിന്നീട് അത് കൃത്യമായി തന്നെ ഏറെക്കുറെ ആ രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ ഇതാ ചില വേദികളിലെ മത്സരങ്ങളൊക്കെ അവസാനിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചിലയിടങ്ങളിലൊക്കെ മത്സരങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ് എന്തായാലും ഒരുപാട് സമയം നീണ്ടു നിൽക്കില്ല ഇന്നിപ്പോൾ മത്സരങ്ങൾ എന്ന് തന്നെയാണ് പിന്നെ അപ്പീലുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ പൊതുവെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളെയൊക്കെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇക്കുറി അപ്പീലുകളുടെ പ്രവാഹം എന്നൊന്നും പറയാനില്ല അപ്പീലുകളുണ്ട് സ്വാഭാവികമായും അത് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ പ്രതിനിധി ദീപക് ധർമ്മടം അല്പസമയം മുമ്പ് നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് തന്നതുപോലെ ഹയർ അപ്പീലുകളുടെ ഒരു പ്രവാഹം ഇന്നുണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിന്മേലൊക്കെ വരാൻ പോകുന്ന തീരുമാനം എന്തോ എന്നത് നിർണായകമാകും പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പോയിന്റും രണ്ട് പോയിന്റും ഒക്കെ വ്യത്യാസത്തിലാണ് ഇനി കലാകിരീട മാർക്ക് എന്നത് നിർണയിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇനിയും നിർണായകമാകാൻ പോകുന്ന ഘടകങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഗോപികൃഷ്ണൻ ഭൂരിഭാഗം അപ്പീലുകളും തള്ളിപ്പോകാൻ തന്നെയാണ് സാധ്യത ആ തരത്തിൽ തന്നെയാണ് അതിനെ ഈ അപ്പീലുകളെ പരിഗണിക്കാറുള്ളത് മറ്റൊരു കാര്യം എനിക്ക് തോന്നിയത് ഈ സാധാരണ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്കൊക്കെ മുമ്പ് ഈ ഇത് ഈ കലോത്സവം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് രക്ഷിതാക്കളുടെ കൂടി മത്സരമായി മാറിയിരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അത് പൂർണ്ണമായും മാറി വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇതിനൊരു മത്സരം എന്നുള്ളതിനപ്പുറം ഒരു ഉത്സവമാക്കി മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞു വളരെ വളരെ പോസിറ്റീവ് അങ്ങനെയാണല്ലോ വേണ്ടതാണ് വേണ്ടത് കാരണം ഒരു മത്സരം ഇപ്പം രക്ഷിതാക്കൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ഇതിനകത്ത് കൂടുതൽ പോയിന്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചില ഇനങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുക അത് മാത്രം പഠിപ്പിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരിക അതെല്ലാം മാറി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ കല ഈ കലാപ്രകടനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എത്തിയിട്ടുള്ളവർ പറയുന്നത് അവരുടെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഇനങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു അതിൽ അവർക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുന്നു ഇതെല്ലാം വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യം എനിക്കൊന്ന് സ്കൂൾ കലോത്സവം ഒരുപക്ഷെ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഒരു കലാ രംഗത്തേക്ക് കൂടുതൽ ആളുകൾ വരിക എന്നത് മാത്രമല്ല ഒരു ഒത്തൊരുമയുടെ അല്ലെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പങ്കുവെക്കലിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഉത്സവമാക്കി ഇത് മാറ്റുക എന്നുള്ളത് കൊച്ചുകുട്ടികൾ അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ സന്തോഷം തരുന്നൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഒരു കുട്ടിയോട് ചോദിച്ച സമയത്ത് മത്സരം കഴിഞ്ഞോ റിസൾട്ട് എന്തായി എന്ന് ചോദിച്ച സമയത്ത് റിസൾട്ട് നല്
നാല് വർഷമായിട്ട് പാട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെ മത്സര പാട്ടിന്റെ എല്ലാ ലളിതഗാനം ശാസ്ത്രീയ സംഗീതം അതിലൊക്കെ മത്സരിച്ചോ എല്ലാത്തിലും മത്സരിച്ചു ഏതൊക്കെ ഇനങ്ങളിലാണ് മത്സരിച്ചത് ശാസ്ത്രീയ സംഗീതം ലളിതഗാനം ദേശോദ്യാനത്തിൽ മത്സരിച്ചു അപ്പൊ പാട്ട് ഇനങ്ങളിലാണ് കഴിവ് തെളിയിച്ചത് അല്ലേ അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടി ഏത് പാട്ടാ പാടാൻ പോകണം ലളിതഗാനം പാടാം പാടിക്കൊള്ളൂ കണ്ണനെ കാണാനിറങ്ങുന്ന നേരത്ത് കൈവടി കാണാതെ ഞാൻ കുഴഞ്ഞു കണ്ണനെ കാണാനിറങ്ങുന്ന നേരത്ത് കൈവടി കാണാതെ ഞാൻ കുഴഞ്ഞു കണ്ണു കണ്ണനെ കാണാനിറങ്ങുന്ന നേരത്ത് കൈവടി കാണാതെ ഞാൻ കുഴഞ്ഞു എന്നാകിലും നിനക്കർപ്പിക്കാൻ എന്നെഞ്ചിൽ കണ്ണെന്നിറഞ്ഞൊരു പാട്ടു മാത്രം എന്നാ കർപ്പിക്കാൻ എന്നെഞ്ചിൽ കണ്ണെന്നിറഞ്ഞൊരു പാട്ടു മാത്രം ഹരിനാമ മന്ത്രങ്ങൾ തഴുകുന്ന നേരം ഞാൻ ഹരിനാമ മന്ത്രങ്ങൾ തഴുകുന്ന നേരം ഞാൻ ഹൃദയത്തിലാ ചിരിപ്പാർത്തിടട്ടെ കാണുന്ന കൺ ു മാധവ നെഞ്ചോടു നീ എന്നെ ചേർത്തിടുമ്പോൾ നെഞ്ചോടു നീ എന്നെ ചേർത്തിടുമ്പോൾ കണ്ണനെ കാണാനിറങ്ങുന്ന നേരത്ത് കൈവടി കാണാതെ ഞാൻ കുഴഞ്ഞു ാണ് ഈ കുട്ടി വളരെ മനോഹരമായിട്ട് പാടി കേട്ടോ മോളെ ഇനിയും അടുത്ത വർഷമൊക്കെ ഇതുപോലെ പാടുക പാട്ട് കളയരുത് പാട്ട് പഠിച്ചോണ്ടേയിരിക്കണം കേട്ടോ മോളുടെ ആഗ്രഹം എന്താണ് ടീച്ചർ ആവാനാണ് ആഗ്രഹം പക്ഷെ ഒപ്പം പാട്ട് കൂടെ കൊണ്ടുപോകും അല്ലേ ശരി മിടുക്കിയാണ് കേട്ടോ മിടുക്കിയായി വരട്ടെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ മിടുക്കിയായി വരട്ടെ കൂടുതൽ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് വരട്ടെ കേട്ടോ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ശരി അനുജയ്ക്കൊപ്പമുള്ള ഒരു കൊച്ചു കലാകാരിയുടെ പാട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കേട്ടു നമുക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇനിയും നമുക്ക് അലക്സ്ര മുഹമ്മദ് എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാം അല്ലേ അലക്സ്ര മുഹമ്മദിലേക്ക് പോകാം അലക്സ് അലക്സിൻ്റെ കൂടെ മാർഗം കളിയുടെ ടീമാണുള്ളത് എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ നമുക്ക് ചോദിക്കാം അലക്സിനോട് അലക്സ് അലക്സ് ഏത് വേദിയിലാണ് ആർക്കൊപ്പമാണ് എന്താണ് അവിടെ നിന്ന് നൽകാവുന്ന കലോത്സവ വിശേഷങ്ങൾ അലക്സ് ആ ഏ ഗോപി രജിത്ത് തിരക്ക് പിടിച്ചുള്ള ഓട്ടമാണ് വേദിയിൽ നിന്ന് വേദിയിലേക്ക് ഒരു സുഖമുള്ള ഓട്ടം കൂടിയാണ് അതായത് അല്പം മുമ്പ് ഇന്ന് ഏതാണ്ട് പതിനാല് ഇനങ്ങളിലാണ് മത്സരം നടന്നത് ആ മത്സരങ്ങളെല്ലാം സമാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഗ്ലാമർ ഇനങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു മാർഗംകളി അത് മൂന്നാമത്തെ വേദിയിലാണ് നടന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ടോളം മത്സരാർത്ഥികൾ ടീമുകൾ പങ്കെടുത്തതാണ് ആ മാർഗംകളി അല്പം മുമ്പാണ് സമാപിച്ചത് മാർഗംകളിയിൽ കോട്ടയം ഭരണങ്ങാനത്തുകാർക്കാണ് അതിൻ്റെ കുത്തക എന്നാണ് എൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഒരു സംഘം പറയുന്നത് നമുക്ക് അവരെ കാണാം ഞാൻ അവരെ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഒരു സി എസ് ഐ പള്ളിയുണ്ട് ആ പള്ളിയുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ക്യാമറാമാൻ അരുൺ പുതുപ്പാടി ആ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണിക്കും അവരുണ്ട് അവരെ കൊണ്ടുവന്ന സിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അവരുടെ ടീം റെഡിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി പാടാൻ അത് ആ പാടുന്ന മോളുടെ കയ്യിലേക്ക് ഞാൻ മൈക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് അവൾ മനോഹരമായി പാടും ആദ്യം ഈ കലാപ്രകടനം നമുക്കൊന്ന് ആസ്വദിക്കാം എന്തായാലും ഇവരുടെ കുത്തകയാണ് എന്ന് പറയാൻ അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ല പാട്ട് തുടങ്ങാം നമുക്ക് പ്രകടനം തുടങ്ങാം ുണ്ടവരൊരു ഞൊടിയളമാൽ ചെന്നറിയിച്ചവർ ചിന്നമലക്ക് 
கருணையொட்டி வழி சொல்வதி நழகான் அங்கும் இங்கும் மன பார்த்தை நலமடு பல்வகை கிண்ணர மழகால் நந்துழியின் கொள் பலதரமே திட்டி தகதக திட்டி தகதக திட்டி தகதக திட்டி ും കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഇത്ര പാദങ്ങൾ നിന്ന് മാർഗംകളിയുടെ പുസ്തകം ആട്ടപ്രകാരം അടിച്ചിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്നുള്ള പാട്ടുകളെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ചിട്ടപ്പെടുത്തി പാദങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ പാദങ്ങൾ അതേപടി കൃത്യമായിട്ടേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ കൃത്യതയോടുകൂടി ഒരു പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു ി ഒന്നിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ഭാഗ്യ എന്ന കലാകാരിയോടൊപ്പം ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി ആനന്ദ് കുട്ടിലുണ്ട് ആനന്ദ് തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് അറുപതാമത് സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് വീണ്ടും കടക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മോടൊപ്പം ഒരു കുട്ടി ചേരുന്നുണ്ട് നാടോട് നിർത്ത മത്സരം ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗം നാടോട് നിർത്ത മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് വേദിക്ക് പുറത്തെത്തിയ കുട്ടിയാണ് നമുക്ക് അവരുടെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് പോകാം എന്താ മോളെ പേരെങ്ങനെയാണ് എന്റെ പേര് ഭാഗ്യ ഭാഗ്യ ഏതാ സ്കൂൾ ഏതാ ലിറ്റി ഫ്ലവർ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ കൊല്ലത്താണ് കൊല്ലം ജില്ലക്ക് വേണ്ടിയാണ് വന്നത് ഇതിനു മുമ്പ് സംസ്ഥാന കലോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് എട്ടാം ക്ലാസ് തൊട്ട് ഉണ്ട് ഉണ്ട് മൂന്ന് വർഷമായി സംസ്ഥാന കലോത്സവത്തിൽ വരുന്നത് എങ്ങനെയുണ്ട് കാഞ്ഞങ്ങാടിന്റെ ഒരു കലോത്സവം എങ്ങനെയുണ്ട് കാഞ്ഞങ്ങാട് സൂപ്പറാണ് ഇവിടുത്തെ ഓഡിയൻസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടാണ് എല്ലാം ഭയങ്കര ക്രൗഡും എന്താ പറയാ എല്ലാ ജില്ലകളിലും എനിക്ക് നല്ല ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടാണ് ഇവിടെ ആ ഒരു സപ്പോർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേദിയിൽ പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ആവേശമാവുന്നുണ്ടോ ഏതായാലും നമുക്ക് ഭാഗ്യ എന്ന കലാകാരിയുടെ ഒരു ചെറിയൊരു പെർഫോമൻസ് കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു വരാം Yeah, I did it. 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 Yeah, I did it.
വളരെ നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് തന്നെയായിരുന്നു നമുക്ക് ഏതായാലും ഒരു നല്ലൊരു കയ്യടി എടുക്കാം കൂടി നിൽക്കുന്നവർക്ക് എന്തായാലും എല്ലാവിധ ആശംസകളും എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു വേദിയിൽ അവതരിപ്പിച്ച സമയത്ത് കുഴപ്പമില്ലാത്ത കുഴപ്പമില്ല നല്ല കയ്യടി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താ പ്രതീക്ഷ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്ന ഒരൊച്ച വിശ്വാസത്തിൽ തന്നെയാണ് ഭാഗ്യമുള്ളത് അല്ലേ ഏതായാലും അപ്പോൾ എല്ലാവിധ ആശംസകളും കലാ ജീവിതത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ തുടർന്നുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ ജീവിതത്തിലും നല്ല നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാനാകട്ടെ നല്ലൊരു കലാകാരിയായി വളർന്നു വരാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആശംസിക്കുന്നു ട്വന്റി ഫോറിന്റെ കാസറ കാഴ്ചകൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല ഇനിയും പുതിയ കലാകാരന്മാരുമായി ട്വന്റി ഫോർ വരും ബുള്ളറ്റുകളിൽ തുടരും അതെ കാസറ കാഴ്ചകൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ അറുപതാമത് സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന് തിരിച്ചിലെ വീഴാൻ ഇനി ഇപ്പോൾ മണിക്കൂറുകൾ മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോഴും പാലക്കാട് തുടരുന്നു തൊട്ടു പിന്നാലെ ഇഞ്ചോട് ഇഞ്ച് വ്യത്യാസത്തിൽ ഉണ്ട് കോഴിക്കോടും കണ്ണൂരും ഒക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ളത് തൃശ്ശൂരാണ് ഇനി നമുക്ക് ഒരു കലാകാരി ഇങ്ങോട്ട് ശ്രീലക്ഷ്മി എന്താണ് ശരി ശ്രീലക്ഷ്മി എന്താണ് ശ്രീലക്ഷ്മിയുടെ നൃത്തരൂപമാണോ അതോ എന്താണ് റീജിത്ത് ശ്രീലക്ഷ്മി ഇതാ വരുന്നു ആലപ്പുഴയിലെ ഹരിപ്പാട് ഹരിപ്പാട് മുതുകുള സ്കൂളിലാണ് പഠിക്കുന്നത് മത്സരം കഴിഞ്ഞില്ലേ അല്ല അല്ല പിന്നെ ഈ മറുതക്കോലമാണ് അല്ല ഇത് ഇതിന്റെ മറുതക്കോലത്തെ പറ്റി ഒന്ന് പറയോ ഓ മറുതക്കോല എന്താന്ന് വെച്ചാ ഈ വസൂരി വന്ന കഥയാണ് അതിന് പറയുന്നത് ഈ ധാരികനെ കാളി പതിക്കുമ്പോ ധാരികന്റെ ഭാര്യ മാലിന് പോയി തപസ് ചെയ്യുന്നു പുള്ളിക്കാരനെ വധിച്ചതിന് പോയി തപസ് ചെയ്യുമ്പോ ശിവപ്രീതി ഉണ്ടായി അങ്ങനെ വരം കൊടുക്കുന്ന ഞാൻ തന്റെ വിയർപ്പ് ആരുടെ മേ തെറിഞ്ഞാലും അവർക്ക് വസൂരി വരുമെന്ന് വരം കൊടുക്കും അങ്ങനെ ആ വിയർപ്പ് കൊണ്ട് മാലിനി കാളിയുടെ മേത്തെറിയുകയും കാളിക്ക് വസൂരി വരികയും അത് കർണനെ കൊണ്ടുവന്ന് നക്കി തുടച്ച് മാറ്റി പിന്നീട് കുടിയ അതായത് ആട്ടുവാസികളുടെ കുട്ടികളുടെ മേത്ത് ഇങ്ങനെ വിയർപ്പ് ഉടയും അവർക്കെല്ലാം വസൂരി വരികയും പിന്നെ അവർ മാലിനി അവരുടെ ദൈവമായി അംഗീകരിക്കുകയും പിന്നെ മറുതക്കോലമായി മാറുകയായിരുന്നു ഈ മറുതക്കോലം ഈ എടുക്കാനുള്ള കാരണം ആരാ പറഞ്ഞു തന്നെ ഞാൻ എല്ലാവരും കുടിയാന്മാരും തമ്പ്രാന്മാരും ഒക്കെ കൂടിയുള്ള റൈറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ മിക്കവരും അങ്ങനത്തെ റൈറ്റ് എടുക്കാറ് പണ്ടത്തെ കഥകൾ കൂടുതൽ അത് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ദയായി മാറി മറുതക്കോലം മറുതായി വന്നേ ഊരിലെന്ന് ദീനങ്ങൾ മാറ്റാൻ മറുതായി വന്നേ മറു 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 വഴി മാറ് മറുതക്കോലം വരണ്ടേ കാഞ്ഞിരമാലയണിന്തവണീയ കാഞ്ഞിരത്തിൽ കൂടി കൊണ്ടവൾ നീയെ വ്യക്തി ചന്ദനം തൊടുവതു നീയെ ദീനം ആ മറുതക്കോലം നന്നായി മോളെ ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ക്ഷീണിക്കില്ലേ അല്ലേ ഇങ്ങനെ തുള്ളുമ്പോ നമ്മള് തയടാവില്ലേ
നമ്മുടെ എനർജി ഒക്കെ എങ്ങനെയാ ഞാന് ഇപ്പൊ കൊറച്ചു നാളായതേ ഉള്ളൂ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവല് സബ് ജില്ല തുടങ്ങിയപ്പോ പ്രാക്ടീസ് തുടങ്ങിയത് നന്നായി പെർഫോം ചെയ്തു ഇത്തരം കലകളൊന്നും അധികം ആരും കൈവയ്ക്കാത്ത കലകളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മേഖലയിൽ നന്നായി പഠിക്കുക അല്ലെ അതെ നന്നായി പഠിക്കുക ഇപ്പൊ ഇനി ശ്രീലക്ഷ്മിയുടെ ആഗ്രഹം എന്താണ് ഇനി എന്താ ആഗ്രഹം കലാകാരിയായി മാറണം ഡാൻസിന് ഓക്കെ ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് പല ആളുകളും ഈ കലോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുത്തെങ്കിലും പിന്നീട് ആ വഴിയിലേക്ക് വരുന്നത് കാണാറില്ല ശ്രീലക്ഷ്മിയുടെ കാര്യം എന്തായാലും അങ്ങനെയല്ലാതെ കലയും പഠനവും ഒക്കെ ഡാൻസ് പഠിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു നല്ല വലിയ ഡാൻസറായി വളരണം എന്നാണ് ആഗ്രഹം അല്ലെ ഏതായാലും മോളുടെ ആഗ്രഹം പോലെ തന്നെ നടക്കട്ടെ അതുപോലെ പ്രാക്ടീസും ഇതൊക്കെയായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക ഈ കലയുടെ വഴിയിലൂടെ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോവുക എല്ലാവിധ ഉയർച്ചകളും ഉണ്ടാകട്ടെ ഓക്കെ ശരി താങ്ക് യു ശ്രീലക്ഷ്മി ശ്രീലക്ഷ്മി ഇതാ തിരിച്ചു വീണ്ടും കാഞ്ഞങ്ങാട്ടേക്ക് ശരി ശ്രീലക്ഷ്മി അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി ഒരു ചെറിയ ഇടവേള എടുക്കുകയാണ് ഇടവേള എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് മാത്രം അതിനുശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ കാസർ കാഴ്ചകളിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും കലോത്സവത്തിന്റെ അറുപതാമത് സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന് തിരശ്ശീല വീഴാൻ പോകുമ്പോൾ ആര് മുന്നിൽ എന്നതിനൊപ്പം തന്നെ പ്രധാനമാണ് എന്തൊക്കെ ഇനങ്ങളാണ് ഇനി ബാക്കി നിൽക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ പുതിയ കാഴ്ചകളും വിസ്മയങ്ങളുമാണ് നമുക്ക് നമ്മള